हर सुबह की किरण जो है एक नई उम्मीद लेके आती है हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली मैं हूँ रचना और सुबह के छः बजे अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद टूट गई अलार्म बजता तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं बाकी लोगों की नींद ना टूट जाए इसलिए सबसे पहले उठ करके अलार्म बंद कर दिया और फिर रचित को उठाया गुड मॉर्निंग तो रचित को जैसे ही उठाया बहुत ही एक्साइटेड होकर उठा वाह मेरे स्कूल का पहला दिन डीपीएस स्कूल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो और उठते एकदम फटाफट से ब्रश किया उसने उसके बाद गार्गल किया चौम्प्रास खाया गर्म पानी पिया फ्रेश हुआ और फिर अपना जो दो तीन योगा वो करता है थोड़ा बहुत जो उसको मैंने सिखाया है ताकि ब्रीदिंग वाला योगा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में बच्चों को क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत है मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होती है तो जब तक वो सारा चीज़ कर रहा था और उसको मैंने ड्राई फ्रूट्स पांच और ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे बिस्किट और गर्म पानी दे दिया था तब तक मैंने उसके लिए टिफ़िन बना दिया तो एक तरफ भिंडी की भुजिया छोंक दी थी दूसरी तरफ पराठा बनाया मल्टीग्रेन आटा था उसी का पराठा बनाया घर का बना देशी घी लगा करके दो पराठे मोर देन सफिशियंट होते हैं लेकिन बच्चों के टिफ़िन में ना सिर्फ पढ़ा पराठा सब्जी सफिशियंट नहीं होता उनको स्वीट्स की भी ज़रूरत होती है क्योंकि मीठा उन्हें इंस्टेंट एनर्जी देता है और रचित के लिए ज़्यादा ज़रूरी मीठा इसलिए होता है क्योंकि रचित हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव बच्चों की ना एनर्जी के लिए उनको और ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है इसलिए मैं जब भी इसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती हूँ उसमें एक कोई आइटम मीठे का ज़रूर रखती हूँ और साथ ही साथ हमें फ्रूट्स भी डेली बेसिस पे इन्हें देने चाहिए क्योंकि फ्रूट्स के से उन्हें विटामिन सी मिलता है और बच्चों को किसी भी तरह के एलर्जी इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है देना तो बस उसके लिए पराठे बनाए और उसी से मैं उससे बात भी कर रही थी और सामने ही घड़ी लगी थी बार बार टाइम भी देख रही थी एक्चुअली में मैं यही सोच रही थी कि हम मदर्स का ना अपना कोई टाइम टेबल नहीं होता हमारा टाइम टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है हमारी जो लाइफ स्टाइल हमारा जो रूटीन है वो सब बच्चे हस्बैंड जो लोग इन लॉज के साथ रह रहे हैं उनके इन लॉज के अकॉर्डिंग अपना ऐसा नहीं कि हमारा सेल्फ का जो टाइम टेबल है वो अपना बनाया हुआ है बाकी लोगों की जैसी ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल बन जाता है स्पेशली मदर का जो टाइम टेबल होता है वो तो एग्जैक्टली exactly बच्चों के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रचित का स्कूल नहीं था यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चल रहा था तो रचित के अकॉर्डिंग मेरा टाइम टेबल था मैं भी बहुत आराम से आठ साढ़े बजे उठ रही थी और अब क्या है कि स्कूल शुरू हो गया तो मैं भी पाँच पाँच बज के चालीस मिनट पर मेरी नींद खुल गई थी तो बेसिकली ये जो होता है ना हर माँ और बच्चे के बीच का कम्युनिकेशन या स्ट्रॉन्ग वो होता है कि दोनों एक दूसरे के रूटीन के हिसाब से ढली जाते हैं आप भी अगर एक मदर हैं तो आप भी इस बात को ज़रूर एग्री करिएगा तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ रचिन का टिफ़िन बॉक्स टिफ़िन बॉक्स मैं ज़्यादातर स्टील का ही प्रेफर करती हूँ खासकर गरम चीज़ें रखने के लिए क्योंकि गरम चीज़ जो है ना वो प्लास्टिक में नहीं रखनी चाहिए वो आगे चल के बहुत नुकसान करता है तो बाहर से आउटर लाइन जो है वो टिफ़िन की वो प्लास्टिक की है बट अंदर से वो स्टील का पूरा है तो भिंडी की भुजिया बिल्कुल सिंपल मेथी और एक खड़े लाल मिर्चे के तड़के के साथ बनाया तीन पेठा रख दिया तीन इसलिए ताकि वो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सके दो पराठे रख दिए और फ्रूट्स में आज दिया है उसको ग्रैप्स उसको अंगूर बहुत पसंद है तो फ्रूट्स के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रैप्स आज था तो आज ग्रैप्स दे दिया और बस टिफ़िन पैक कर दिया और वाटर बॉटल भर दिया और उसके बाद उसको तैयार करने के लिए जब तक मैं पहुंची हूँ तब तक वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था हाथ पैर मुंह अच्छे से फेस वॉश लगा के फेस धुल चुका था नाश्ता भी कर चुका था और स्कूल ड्रेस बिल्कुल नया आया तो उससे बटन नहीं बंद हो रहा था लेकिन तब भी उसने कोशिश करके बटन बंद कर लिया और पैंट के भी बटन बंद करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी मैं फिर मैंने उसको तैयार किया बेल्ट लगाया तो मैं क्या करती हूँ ना इसको रचित को छोड़ देती हूँ मेरा काम है सिर्फ प्रिपेशन करना मैं रात में स्कूल ड्रेस सॉक्स बेल्ट सब कुछ लगा के रख देती हूँ और सुबह इसको तैयार खुद होना होता है मुझे याद है जब से इसने स्कूल शुरू किया हमने इसे लेट स्कूल भेजा था ताकि जब ये अच्छे से प्रॉपर बोलने लगे तब स्कूल जाए हमने इसको प्ले स्कूल में नहीं भेजा ताकि स्कूल की बातें आके हमसे शेयर कर सकें और उसके बाद से ही एक आध साल बाद ही मैंने इसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया कि अपना काम ये खुद से करें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ मैं भी इसकी हेल्प करती हूँ बट पूरी कोशिश ये होती है कि बेसिक मैक्सिमम काम ये खुद से कर ले सेल्फ डिपेंडेंट अगर बच्चे होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है तो रचित के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ, आ जाता है कि आज मैंने ये सारा काम ये खुद से किया उसने मैंने बोला भी सॉक्स लाओ सीधा कर दूँ मैं सॉक्स खुद से पहनूँगा और बहुत खुश हुआ कि सॉक्स तुरंत ही पहन लिया एक सेकेंड में 
तो मैंने समय बचाने के लिए उसका बाल झाड़ दिया उसको बेबी क्रीम लगाया मॉइस्चराइजर क्रीम एक्चुअली अभी मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो बच्चों की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है तो मेरे पास बेबी क्रीम है वो मैंने उसके फेस पे अप्लाई कर दिया और इस दौरान हम लोग बातें भी लगातार कर रहे थे एज़ यूजल हमारी और मेरी और रचित की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं और टोपी लगा करके तो अपने आप को एकदम राजा बाबू समझ रहा था कि वो फिर लगा उसे कि नहीं बाहर तो बादल लगा हुआ है बारिश हो रही है टोपी की ज़रूरत नहीं है तो उसने बैग में रख लिया आज थोड़ा सा वो नर्वस भी था इस ये सोच करके कि उसके पास कोई भी किताबें नहीं हैं और सिर्फ ड्राइंग और रफ़ की कॉपी लेके जा रहा है बच्चों को किसी को जानता नहीं मम्मा डेली स्कूल छोड़ेगी मम्मा किसी बहाने मॉर्निंग वॉक को जाएगी है ना हाँ ठीक है चलो हम लोग चलते हैं ना जल्दी टाइम पे पहुँचना सब बच्चे निकल गए हमको लग रहा है कॉलेज से शांति लग रही है कुछ लोग हैं आज टाइम का आइडिया लग जाएगा ना टिफिन पूरा खत्म कर देना कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाओगे हेल्प डेस्क पे और बेटा अलाउड होगा तब ना हमें कोई आई कार्ड नहीं मिला है ना वो तुम क्लास पूछ लेना क्लास थर्ड की धर है न्यू एडमिशन क्या बोलोगे क्लास थर्ड के धर है न्यू एडमिशन हाँ पहले सर को बोलना एक्सक्यूज मी सर अगर कुछ कर रहे होंगे तो हाँ मॉर्निंग वॉक करते हुए पहुंचे स्कूल और रास्ते में मुझे मेरी नज़र पड़ी कि एक लड़की सो रही है बाहर और उसके सर पे एक मुर्गा या मुर्गी बैठी हुई है और उसके पेट पर बहुत ही मतलब उसकी नींद कितनी गहरी है मेहनत करने वालों की नींद ऐसी ही होती है और ये उसके कितने अपने हैं ये मुर्गी मुर्गा जो भी है कि उसके ऊपर चढ़े हुए तो भी उसको फर्क एक्साइटेड है मैंने पूछ लिया था क्लास थ्री की धर है तो हेल्प वहाँ पर बता दिया है कि स्टाफ ने फर्स्ट फ्लोर पर था रचित खुद से ही चला गया और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के उस ब्रांच से पढ़ने के बाद वो इतना अच्छा स्कूल उसको लग रहा है डी और डी में पहले भी पढ़ा है बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सिक्स मंथ पढ़ पाया था उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया तो बेसिकली बार बार ये जो ट्रांसफ़र होता है ना इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर पड़ जाता है उसका पूरा सर्कल ही चेंज हो गया पूरा माहौल चेंज हो गया तो आप देखते हैं आज उसका पहला दिन कैसा रहता है उसको अपनी तरफ से बेसिक इंस्ट्रक्शन तो मैंने दे दिए हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प डेस्क पे जाके पूछ लेना क्योंकि अभी उसको आईडी कार्ड भी नहीं मिला है उसको बुक्स भी नहीं मिली है तो बुक्स अपने पास नहीं रहती तो वैसे ही लेस कॉन्फिडेंट फील होता है तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा जो डेस्क पार्टनर होगा या कोई गर्ल होगी उससे बोल देना कैन वी शेयर द बुक तो तुम उससे देख करके बुक से क्वेश्चन आंसर जो भी मैम बोलेगी वो लिख लेना कुछ छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे बच्चों को ना फर्स्ट डे स्कूल जाने से पहले देना होता ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें बस अब मेरी इसी बहाने मॉर्निंग वॉक हो गई बढ़िया सी दस मिनट का रास्ता है दस मिनट आना दस मिनट जाना बीस मिनट का मॉर्निंग वॉक हो गया फिर घर आई तो मम्मी पापा और मेरी दादी सब लोग सो रहे थे मैंने किसी की नींद ख़राब नहीं की मुझे सबसे ख़राब लगता है कि किसी की नींद ख़राब करना अगर कोई सो रहा है तो इट मीन्स उसको नींद की ज़रूरत है इसलिए वो सो रहा है तो उसको सोने देना चाहिए खटर पटर करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने बालकनी में आ गई और वहाँ पर मैंने सबसे पहले फेस योगा किया और फेस योगा मुझे बहुत पसंद है और कुछ भी नहीं लगाती हूँ बस सीधे हाथ रब करके फेस योगा करती हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और उसके बाद बाकी योगा करती हूँ जैसे लोम विलोम कपाल भारती इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करती हूँ ओवरऑल 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगते हैं सारा ऊपर सर से लेकर नीचे पैर तक के हर मसल्स हर हड्डी को कहते हैं ना एक्टिवेट करने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं तो ये 15 मिनट मेरा अपना होता और अभी तो रचित स्कूल चला गया तो और भी साइलेंट मोड में कर रही थी वरना बीच बीच में उसकी आवाज़ आती रहती है मम्मा मम्मा तो योगा किया और योगा करने के बाद मेरी मेरा फेवरेट काम कि मुझे तुलसी अदरक लौंग काली मिर्च की चाय चाहिए होती है तो आज चाय पे अकेली थी क्योंकि पापा मम्मी सो रहे थे बट मुझे ये मौका मिल गया कि मैं सुबह ही बैठ गई न्यूज़ पढ़ने के लिए क्योंकि आज क्या है ना अब समय के हिसाब से मेरा काम और जल्दी हो जाएगा फिर मैंने न्यूज़ जब पढ़ा तो देखा आज कोई खास न्यूज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन भी जो सरकारी वेबसाइट है ना उससे मैं स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ शेयर करती हूँ उसमें कोई खास न्यूज़ थी नहीं खैर ये वाला जो फेस योगा है ना ये जो डैप डैप करते हैं इससे हमारे चेहरे का हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और सुबह के टाइम में करने से आपका बड़े से बड़ा फेशियल भी इसको फेल कर देता है तो आप इसको डेली बेसिस पे ज़रूर करिएगा आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपको सर में दर्द नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें आपको आराम मिलेंगी फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो सारा वाइंड अप करके धूल धाल के तभी हटती हूँ तो मम्मी जब उठी तो मम्मी को लगा कि शायद 
टिफ़िन नहीं बना या क्या बना सारा कुछ साफ क्लीन था तो मम्मी को मैंने बताया कि नहीं मैंने टिफ़िन बना के पैक कर दिया बाकी सब धुल करके हटा दिया चाय भी बनाया और पैन धुल करके रख दिया और तुलसी का पत्ता ले करके आ गई थी तुलसी पत्ता तो मेरे लिए बिल्कुल कंपलसरी है अब क्या करूँगी ना इकट्ठे ले करके आऊँगी ताकि एयर टाइट डब्बे में रख दे और 10-15 दिन तक चले जो मेरा वहाँ पर रहता था ये बहुत काम आता है रोज रोज तोड़ने से बेहतर ऑप्शन यही होता है सुबह की चाय आपके लिए कितनी ज़रूरी है ज़रूर बताइएगा या सुबह सुबह आप कौन सी ड्रिंक लेना डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं कॉफ़ी लेते हैं चाय लेते हैं क्या प्रेफर करते हैं सुबह सुबह मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उन चीज़ों को अप्लाई कर सकूं क्या होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से जानते हैं सीखते हैं समझते हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं लाइफ में ना हर पे हर समय को नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए अब आज क्या हुआ एक्सरसाइज में ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो फिर मैंने चाय बनाते बनाते ही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया क्योंकि हड्डियों को ना हम लोग आगे का तो कर लेते हैं काम लेकिन हाथ हमारा पीछे करके काम करने की आदत नहीं होती है इससे क्या होता है बहुत सारी लेडीज़ को ना ज्वाइंट्स पे कंधे के पास जो ज्वाइंट होता है उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है तो ये आप ज़रूर करिएगा और उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा उठ गए थे तो मैंने नाश्ते में आज बनाया चने की घुगरी ये वाली घुगरी पापा को मेरे बहुत पसंद है कोई टाइम टेकिंग नहीं है बस सरसों का तेल डालो गरम करो तीन चार प्याज बारीक काट लो क्योंकि ये प्याज बेस पे ये घुगरी बनती है और इसकी खास बात यह कि इसमें आपको कुछ भी नहीं भूनना है सब कुछ बस तुरंत हो जाता है इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट एक बड़े साइज़ का टमाटर था उसको बारीक काट के डाल दिया मसालों में सिंपल हल्दी आधा चम्मच लाल मिर्च एक चम्मच गरम मसाला दो चम्मच धनिया पाउडर और मेरा दो फेवरेट इंग्रेडिएंट थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला और इसको मिक्स कर लिया अब मैं ना मसाले भूनने वाली हूँ ना प्याज लहसुन अदरक भूनने वाली हूँ बस फटाफट से इसमें चने डाल दूँगी चने जो रात में भिगा दिया था अच्छा हाँ चने जब भिगाते हैं ना तो चने का जो पानी होता है उसको फेंक दीजिएगा अगर आपको ओवर प्रोटीन बना है तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत सारे लोग जो है वो चने को बॉयल करके बनाते हैं तो बॉयल करके उस पानी को आप दोबारा फिर बनाते हैं ना तो उस पानी का प्रोटीन एकदम जल जाता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके शरीर को बहुत सही मात्रा में प्रोटीन मिलती है बस चने को भिगाया भिगा हुआ पानी फेंक दिया सारा चना इसमें डाल दिया नमक डाला मिक्स किया और कुकर को बंद करके लो मीडियम फ्लेम पर चार से पाँच सीटी लगा दी और बिल्कुल लटपटा सा ये चने का घुघरी तैयार हो गया तो बहुत कम समय में बहुत ही टेस्टी घर की क्लीनिंग डस्टिंग नाश्ता बनाना नाश्ता करना और उसके बाद करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ के उसको लिखना और आज है बच्चों का बुधवार तो बच्चों के लिए ग्रामर का कौन सा टॉपिक जो होता है वो समझना मुश्किल होता है उस टॉपिक को देख कर के आज उसकी क्लास लेनी है तो वो भी एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही थी ये सब करते करते ना साढ़े बारह हो गया और अब जा रही हूँ स्कूल रचित को लाने पहला दिन स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें मुझे खुद ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही कि कैसा रहता है उसका फर्स्ट डे हालाँकि बिना किताबों के गया है लेकिन चलो वो भी जानने का मौका मिलेगा और उसको बोल के आई थी कि एक जगह खड़े रहना वहीं वेट करना तो बोल रहा है मम्मा तुम लेट आओगी क्या बोले नहीं हम पंद्रह मिनट पहले ही आ कर के तुम्हारा इंतज़ार करेंगे तो इसीलिए हम दस पंद्रह मिनट पहले ही निकल गए हैं ताकि उसको वेट ना करना पड़े क्योंकि नया नया स्कूल है ना तो बच्चे थोड़ा सा घबराते भी हैं अगर कोई अपना नहीं दिखता है तो, तो बस अब स्कूल के लिए निकल गए स्कूल पहुँचते हैं देखते हैं क्या हालत है रचित की आज फर्स्ट डे था तो मैं थोड़ा बिफोर टाइम स्कूल पहुंच गई थी लेकिन स्कूल में गार्जियन की बहुत भीड़ थी गेट बंद था और धीरे धीरे गार्जियन की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और मैं सबसे पीछे खड़ी थी कि चलो जाना तो अंदर ही है सबको एक एक करके ही जाएंगे लेकिन अंदर जाने के बाद सबसे अच्छा स्कूल में दोस्ती हुई किसी से बहुत क्लास में आधी क्लास अच्छा आधी क्लास में दोस्ती हुई और क्लास में डेस्क पार्टनर कौन था मयंग और क्लास टीचर कैसी लगी ना स्ट्रिक्ट थी ना स्कूल थी दोनों थी हैं मिक्स थी और पढ़ाई कैसी लगी सब सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर सब नहीं अभी टाइम टेबल मैंने एलमेनिक बुक पे लिखा है वो देख लिया टाइम टेबल तो बेटा तब कम आएगा ना जब किताबें मिल जाएंगी आज सब पढ़ाई हुई ना ड्राॅइंग भी हुआ हाँ मैंने ड्राॅइंग खुद से बनाया बिना मैम उसको मैं मैथ का पीरियड था पर मैंने ड्राॅइंग तो तुम मैथ के पीरियड में मैथ क्यों नहीं पढ़े ये क्या बात हुई रचे वर्कशीट सॉल्व करवा रही थी मैम तुम इधर आ जाओ इधर आ जाओ इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है प्रोनाउन 
और प्रोनाउन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को लर्न कर लेते हैं लेकिन वर्कशीट्स को कैसे सॉल्व करना है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की गलतियां ना हो इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में इसके पीछे का बेसिक कारण ये होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है क्योंकि प्रोनाउंस के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं